மிஸ்ஸஸ் வாரன் நீங்க இவ்வளோ குழம்புற அளவுக்கு உங்க பிரச்சனை அவ்வளோ சிக்கலானதா எனக்கு படல அதுவும் இல்லாம எனக்கு முடிக்க ஏகப்பட்ட வேலை இருக்கு தன்னோட ஸ்கிராப் புக்ல சில நியூஸ் பேப்பர் கிளிப்பிங்ஸ ஒட்டிக்கிட்டு இருந்த ஷெர்லாக் அதுல கவனத்தை செலுத்திக்கிட்டு மிஸ் வாரன் கிட்ட அப்படி சொன்னார் அதை கேட்டும் மிஸ்ஸஸ் வாரன் அசராம நின்னாங்க ஹலோ மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் என் வீட்டில் வாடகைக்கு இருந்த மிஸ்டர் ஃபேர்டேல் போன வருஷம் நீங்க அவருக்கு உதவி செஞ்சதா சொன்னாரு ஆமா அது ரொம்ப சிம்பிளான வேலை தான் ஆனா அவருக்கு அது ரொம்ப பெரிய உதவியா இருந்ததுன்னு திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாரு அன்னைக்கு நீங்க அவரை பெரிய பிரச்சனையில இருந்து வெளியே கொண்டு வந்துட்டீங்க இப்ப நானும் அதே சூழ்நிலையில தான் இருக்கேன் ஷெலாக் அந்த புகழ்ச்சிக்கு கொஞ்சம் கூட இடம் கொடுக்கல ஆனா மிஸ்ஸஸ் வாரனோட முகத்துல இருந்த குழப்பம் அவரோட கவனத்தை ஈர்த்தது அவர் சேர்ல நல்லா நிமிர்ந்து உக்காந்துகிட்டே ஓகே மிஸ்ஸஸ் வாரன் சொல்லுங்க ஓ அண்ட் நான் ஸ்மோக் பண்றதுல உங்களுக்கு எந்த ஆட்சேபணையும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் வாட்ஸன் அந்த மேட்சஸ் கொஞ்சம் பாஸ் பண்ண முடியுமா இப்ப என்ன உங்க வீட்டுல தங்கி இருக்கிறவர நீங்க பார்க்க முடியறதே இல்லை ரைட் மிஸ்ஸஸ் வாரன் இது ஒரு ரொம்ப சாதாரணமான சகஜமான விஷயம்தான் இதே நானே உங்க வீட்டுல தங்கியிருந்தா கூட நீங்க என்ன பல வாரம் பார்த்துருக்கவே முடியாது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்லை மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் அவர் இருக்கிறதே எனக்கு ஒரு பயத்தை கொடுக்குது ராத்திரியும் பகலும் அவர் ரூம்ல நடக்கிற சத்தம் கேட்குதே ஒழிய ஆளை பார்க்கவே முடியல என் கணவரும் இதனால ரொம்ப பயந்து போயிருக்காரு அவராவது பகலெல்லாம் வேலைக்கு போயிடுறதால இதுல இருந்து தப்பிச்சிடுறாரு என் வீட்டில் வேலைக்கு ஒரு சின்ன பொண்ணு மட்டும் இருக்கா மற்றபடி நான் தனியாக தான் இருக்கேன் இதனால் எனக்கு தூக்கமே கெட்டு போச்சு அவன் யார் என்ன பண்ணுறான் எதை மறைக்கிறான்னு ஒன்றுமே புரியல ஷெல்லாக் மெல்ல எழுந்து மிஸ்ஸஸ் வாரனோட தோல்ல ஆறுதலாக கை வச்ச உடனே அவங்க முகம் சகஜ நிலைக்கு மாறிச்சு அவங்கள நிதானப்படுத்தி சேரில் உட்கார வச்ச ஷெல்லாக் மிஸ்ஸஸ் வாரன் இந்த கேஸை நான் எடுக்கணும்னா எனக்கு இதை பற்றி இன்னும் நிறைய விவரங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த ஆள் பத்து நாளைக்கு முன்னாடி உங்க வீட்டுக்கு வந்ததா சொன்னீங்க வந்த உடனே பதினஞ்சு நாளைக்கான வாடகையை கொடுத்துட்டாரு ரைட் ஆமா என் வீட்டோட மாடியில ஒரு சின்ன ரூம் இருக்கு அததான் அவர் வாடகைக்கு கேட்டு வந்தாரு அவர் வாடகை என்னன்னு கேட்டபோது நான் ஒரு வாரத்துக்கு ஐம்பது ஷில்லிங்னு சொன்னேன் அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னாரு ஆனா அவரோ ஒரு வாரத்துக்கு அஞ்சு பவுண்டு தரேன்னு சொன்னாரு அதுக்கு ஒரு கண்டிஷனும் போட்டாரு அவர் அவர் இஷ்டப்படி தான் இருப்பேன்னு சொன்னாரு எங்க சூழ்நிலையும் ரொம்ப மோசமா இருந்துச்சு என்னதான் மிஸ்டர் வாரன் சம்பாதிச்சாலும் அது எங்களுக்கு போதுமானதா இல்லை அதனால நானும் எதிர்பார்த்ததை விட பணம் பல மடங்கு ஜாஸ்தியா வரவே அந்த கண்டிஷனுக்கு ஒத்துக்கிட்டேன் உடனடியா ஒரு பத்து பவுண்டு நோட்டை நீட்டினாரு அப்புறம் ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வாடகையை கரெக்டா கொடுத்துருவேன்னு ஆனா அதுவரை தன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது மீறினா வீட்டை காலி பண்ணிடுவேன்னு ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிட்டாரு அவரு அவர் இஷ்டத்துக்கு இருப்பாரா எப்படி முத விஷயம் வீட்டோட ஒரு சாவி எப்பவுமே அவர்கிட்ட இருக்கணும்னு சொன்னாரு அது கூட பரவாயில்ல ஆனா தன்னை எக்காரணத்துக்காகவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரு ஓகே ஆனா இதுல என்ன அதுக்கப்புறம் தான் குழப்பமே அவர் எங்க வீட்டில் பத்து நாளா இருக்காரு ஆனா நானோ என் கணவரோ அல்லது எங்க வீட்டில் வேலை பார்க்குற அந்த பொண்ணோ யாருமே அவரை அந்த முத நாளுக்கு அப்புறம் பார்க்கவே இல்லை ஆனா ராத்திரியும் பகலும் அவர் மாடியில நடக்கிற சத்தம் மட்டும் கேட்குது அன்னைக்கு வீட்டுக்கு வந்த முத நாள் ராத்திரி மட்டும் எங்கேயோ வெளியே போனாரு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்காரு ஓ ஸோ அவர் அப்போ முதல் ராத்திரி மட்டும் எங்கேயோ போயிருக்காரு ஆமா மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் ராத்திரி ரொம்ப லேட்டாக தான் திரும்ப வந்தார் நைட்டு ஒரு ஒன்று இல்லை ரெண்டு மணி இருக்கும் அப்போ தான் அவர் திரும்ப வந்த சத்தம் எங்களுக்கு கேட்டுச்சு அப்போ அவருக்கு சாப்பாடு அவர் பெல் அடித்த உடனே அவர் ரூம் வாசலில் நாங்கள் சாப்பாடு கொண்டு போய் வச்சுடணும் அவர் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு மறுபடியும் பெல் அடிப்பார் நாங்கள் போய் அதை எடுத்துக்கணும் வேற எதுவும் வேணும்னா அதை ஒரு சின்ன பேப்பரில் பிரிண்ட் பண்ணி வெளியே வச்சுடுவார் பிரிண்ட் பண்ணியா ஆமாம் ரொம்ப பெருசாலாம் இல்லை தனக்கு தேவையானதை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணி போடுவார் இங்கே பாருங்க இது அவர் ஏற்கனவே கொடுத்த சில பேப்பர்ஸ் சோப்பு மேட்சு இதோ இது இன்னைக்கு காலையில் கொடுத்தது டெய்லி கெசட்னு போட்டிருக்கு பாருங்க நான் தினமும் காலையில் டெய்லி கெசட் நியூஸ் பேப்பரை அவர் ரூம் மாசலில் வச்சுட்டு வந்துடுவேன் இது ரொம்ப பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு தனியாக இருக்க விரும்புகிறாரு அது ஓகே ஆனால் ஏன் அதை பிரிண்ட் பண்ணணும் பிரிண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான வேலையாச்சு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க வாட்ஸன் 
அவரு கையெழுத்த மறைக்க விருப்பப்பட்டிருக்கலாம் ஏன் இவங்க கிட்ட இருந்து கையெழுத்த மறைச்ச என்ன பிரயோஜனம் அது மட்டும் இல்ல எதுக்கு இந்த சின்ன சின்ன மெசேஜஸ் எல்லாம் எனக்கு தெரியல ஷலோக் இங்கதான் நம்ம இன்டியூஷன் உதவியா இருக்கும் பிரிண்ட் ஆகி இருக்கிற எழுத்துக்களை பாருங்க வயலட் அண்ட் பென்சில்ல பிரிண்ட் ஆயிருக்கு எல்லாரும் சகஜமா பிரிண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ற ஒண்ணுதான் ஆனா இங்க பாருங்க சோப்புன்னு பிரிண்ட் ஆகி இருக்கிற இடத்துல இந்த எஸ்ன்ற எழுத்து மட்டும் காணும் அநேகமா ஏதோ ஒரு புக்கில் இருக்கிற பேஜில் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு அந்த பேப்பர் கிழிக்கும் போது இது ஏற்பட்டிருக்கலாம் யூ மீன் முன்னெச்சரிக்கையா எக்ஸாக்ட்லி அவன் கைரேக மாதிரி அவனை அடையாளப்படுத்துகிற ஏதாவது எங்கேயாவது பதிஞ்சிருக்கலாம் அதை அவன் அழிக்க முயற்சி பண்ணியிருக்கலாம் மிஸ்ஸஸ் வாரன் அந்த ஆளு கொஞ்சம் டார்க்காக தாடி வச்சிருப்பான்னு சொன்னீங்க வயசு என்ன இருக்கும் ஒரு முப்பது வயசு இருக்கும் வேற ஏதாவது அவரை பத்தி இங்கிலீஷ் ரொம்ப பிரமாதமா தான் பேசுறாரு ஆனா அவரோட ஆக்சென்ட் ஒரு வெளிநாட்டுக்காரங்க இங்கிலீஷ் பேசுற மாதிரி நல்லா நீட்டா ட்ரெஸ் பண்ணிருந்தான்னு சொன்னீங்கல்ல ஆமா நல்ல ஸ்மார்ட்டா தான் ட்ரெஸ் பண்ணிருந்தாரு ஒரு ஜென்டில்மேன் மாதிரி பேர் ஏதாவது சொன்னாரா இல்ல அவருக்கு லெட்டர்ஸ் ஏதாவது வந்ததா இல்ல அவரை பார்க்க விசிட்டர்ஸ் யாராவது வந்தாங்களா இல்ல ரூம் சுத்தப்படுத்த கூட நீங்களோ அந்த பொண்ணும் யாருமே அவர் ரூம்குள்ள போகலையா என்ன இல்ல மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அவரோட லக்கேஜ் ஏதாவது இருந்துச்சா ஒரு பெரிய ப்ரவுன் கலர் பேக் மட்டும் வச்சிருந்தாரு மற்றபடி வேற எதுவும் இல்ல இன்னும் நமக்கு போதுமான எவிடன்ஸ் மெட்டீரியல் கிடைக்கல அந்த ரூம்ல இருந்து வேற எந்த பொருளுமே வெளியில வரலையா மிஸ்ஸஸ் வாரன் அவங்க பேக்ல இருந்து ஒரு என்வலப்பை எடுத்தாங்க அதுல ரெண்டு எரிஞ்ச தீக்குச்சிகளும் ஒரு சிகரெட் பட்டும் இருந்துச்சு இதோ இது இன்னைக்கு காலையில அவர் இருந்துச்சு அல்லது சிகாரையோ எரிக்க பயன்பட்டிருக்கு ஆனா முழுசா எரிஞ்சிருக்கே ஆனா இந்த சிகரெட் தூண்டுல என்னமோ ஒளிஞ்சிருக்க அந்த ஆளு தாடி வச்சிருந்தான் தானே சொன்னீங்க ஆமா அதான் எனக்கும் புரியல கிளீன் ஷேவ்ல இருக்கிற ஒருத்தராலதான் இந்த மாதிரி சிகரெட்டை பிடிக்க முடியும் இவ்வளவு சின்ன மீச இருக்கிற வாட்ஸ்னால கூட இதை இந்த அளவுக்கு பிடிக்கவே முடியாது மீச எரிஞ்சிரும் அவர் அவ்வளவு பெரிய தாடியை வச்சுக்கிட்டு சிகரெட் எவ்வளவு சின்னதா ஆகிற வரைக்கும் பிடிச்சிருக்காருன்னா ஒருவேளை ஹோல்டர் மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் இல்லையா இல்ல இல்ல சிகரெட் பட்டோட மன மேட்டடா இருக்கு சோ இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் மிஸ்ஸஸ் வாரன் உங்க ரூம்ல ஒருத்தர் தான் இருக்காரா இல்ல ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்களா இருக்க முடியாது மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் அவர் சாப்பிடுறதே ரொம்ப கம்மி தான் அவ்வளவு சாப்பாட்டுல ஒருத்தர் மட்டும் திருப்தியா சாப்பிடுறதே ரொம்ப கஷ்டம் இதுல ரெண்டு பேரு ஓகே நாம கொஞ்ச நாள் காத்திருப்போம் அதுவும் இல்லாம அவரோட இந்த மர்மமான பிஹேவியரை தவிர்த்துட்டு பார்த்தா அவர் ஒன்றும் அச்சுறுத்தல் ஆள் மாதிரி எல்லாம் எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு நிறைய பணமும் கொடுக்குறாரு எந்த தொல்லையும் பண்ணலை இப்போதைக்கு அவரோட ப்ரைவசியில் நம்ம தலையிட முடியாது நான் இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிறேன் வேற ஏதாவது உங்கள் கவனத்துக்கு வந்தால் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் நம்ம அப்போ பார்த்துக்கலாம் ஓகே மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் தேங்க்யூ நான் கிளம்புறேன் இந்த கேஸில் நிச்சயமாக சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இருக்கு வாட்ஸன் ஒன்று அவரோட கேரக்டரே அப்படி தான் இருக்கலாம் ரொம்ப ரிசர்வ்டா அல்லது நாம நினைக்கிறத விட ஏதோ மர்மமான விஷயத்தை ஒழிச்சு வச்சிருக்கலாம் எனக்கு என்னமோ மிஸ்ஸஸ் வாரனை சந்திச்சு ரூம ரெண்ட் கெடுத்தாலும் இப்போ ரூம்ல இருக்கிற ஆளும் வேற வேற ஆள்னு தோணுது ஏன் அப்படி நினைக்கிறீங்க சார் இந்த சிகரெட் பட்டை தவிர்த்துட்டு பார்த்தா அந்த ஆள் ரூமுக்கு வந்த மொத ராத்திரி மட்டும்தான் வெளியில போயிருக்கான் அவன் திரும்பி வந்த போது வீட்டில் இருக்கிற யாரும் அவனை பார்க்கல இன்னும் சொல்ல போனா போன ஆளும் திரும்ப வந்தவனும் ஒரே ஆள் தானே சொல்றதுக்கு நம்ம கிட்ட எந்த ஆதாரமும் இல்லை அதே மாதிரி அவன் ரூம் எடுக்க வந்தப்போ ரொம்ப நல்லா இங்கிலீஷ் பேசினதா மிஸ்ஸஸ் வாரன் சொன்னாங்க ஆனா அவன் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்த பேப்பர்ல பாருங்க மேட்ச்னு போட்டுருங்க அது மேட்சஸ்னு இருந்திருக்கணும் மேட்சஸ்க்கு பதில டிக்ஷனரியில இருக்கிற மேட்சுங்கிற சிங்குலர் வார்த்தையை பயன்படுத்தி இதை பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கணும் அதே காரணத்தினால தான் ஒன்னு ரெண்டு வார்த்தைகளை மட்டுமே அவன் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்குறான் கண்டிப்பா ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறு ஆளுங்க தான் ஆனா ஏன் இதெல்லாம் பண்ணணும் அதுக்கு தானே நம்மளை கூப்பிட்டுருக்காங்க இப்போ டோன்ட் வரி இங்கிட்ட இன்னொரு வழி இருக்கு ஷெலாக் தன்னோட பெரிய ஸ்கிராப் புக் எடுத்தார் 
அதுல அன்றாட சிட்டியில நடக்கிற பல கேச பத்தின ஆர்டிக்கல் ஒட்டப்பட்டிருந்துச்சு குற்றங்கள் பத்தின அடியாளம் வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் அதை பார்த்தாலே பெரிய தெளிவு கிடைக்கும் அவன் தனி ஆளா இருக்கான் மூலியமா பேச நினைச்சா அவன் எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு அந்த சீக்கிரசி கிடைக்காது சோ அவன்கிட்ட பேச ஒரே வழி நியூஸ் பேப்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் தான் இன்னொரு முக்கியமான கல் அவன் டெய்லி கேசர் பேப்பரை படிக்கிறான்னு மிஸ்ஸஸ் வாரன் சொன்னாங்க சோ நம்ம அங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதோ பாருங்க இதுதான் அந்த பேப்பர்ல வந்த சில அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் பிளாக் போ பாம்புடன் ஸ்கேட்டிங் கிளப் இருக்கு வந்த பெண்மணி நமக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்ல அப்படியே ஜிம்மி அவன் தாயாரை ஏமாற்ற மாட்டான் இல்ல ஒவ்வொரு நாளும் என் இதயம் துடிக்கிறது நோ ஆஹா இத பாருங்க வாட்சன் கொஞ்சம் பொறுத்துரு நான் பேசுவதற்கு ஒரு வழி கூடிய விரைவில் கண்டுபிடிக்கிறேன் இப்படிக்கு ஜீனு போட்டிருக்கு அவன் மிஸ் வாரன் வீட்டுக்கு வந்த ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் தான் இது நியூஸ் பேப்பர்ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இதாதான் இருக்கணும் வாட்சன் அந்த ஆளுக்கு நிச்சயமா இங்கிலீஷ் புரியுது ஆனா சரியா எழுததான் வரல வேற ஏதாவது இதே மாதிரி வந்திருக்கான்னு பாப்போம் இங்க பாருங்க வாட்சன் மூணு நாளைக்கு அப்புறம் நான் வெற்றிகரமாக ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறேன் காத்திருங்கள் கார் மேகங்கள் கலைந்து போகும் அதே ஜி ஒரு வாரம் வரைக்கும் எதுவும் இல்லை அதுக்கப்புறமா இங்க பாருங்க ஒரு வாரம் வரைக்கும் இதுக்கப்புறம் எதுவும் வரல அதுக்கப்புறமா ஆ இந்த பேப்பர்ல பாருங்க பாதை தெளிவாகி கொண்டு இருக்கிறது வாய்ப்பு கிடைத்தால் இந்த குறியீடை பயன்படுத்தவும் ஒன் ஏ டூ பி விரைவில் தகவல் வந்தடையும் இது நேத்து பேப்பர்ல வந்திருக்கு வாட்ஸன் நம்ம என்ன கொஞ்சம் பொறுத்திருந்து பார்த்தா இது எங்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சிடும் அடுத்த நாள் காலையில் ஹீட்டருக்கு பக்கத்தில் ஷெலாக் நியூஸ் பேப்பரோட நின்றுட்டு இருந்தார் அவர் முகத்தில் ஒரு பெரிய சிரிப்பு இருந்துச்சு வாட்ஸன் இதை பாருங்க வெள்ளை நிற முகப்போடு இருக்கும் உயரமான சிகப்பு வீடு மூன்றாவது மாடி இடதுபுறத்தில் உள்ள இரண்டாவது ஜன்னல் மாலை நேரம் நம்ம கூடிய சீக்கிரமே மிஸ்ஸஸ் வாரனோட வீட்டு பக்கத்தில் போய் இப்படி ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஆ மிஸ்ஸஸ் வாரன் வாங்க நீங்களே வந்துட்டீங்களா கேஸில் என்னி டெவலப்மெண்ட் மிஸ்ஸஸ் வாரன் ரொம்ப கோவத்தோட வேகமா ரூமுக்குள்ள வந்தாங்க இது போலீஸ் விவகாரமா ஆகிட்டு இருக்கு மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் அவரை இனிமேலும் எங்க வீட்டுல தங்க வைக்கிறதா நான் இல்ல உடனே காலி பண்ணிடுன்னு சொல்லலாம்னு தான் இருந்தேன் ஆனா உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்கலாம்னு தான் இங்க வந்தேன் இதுக்கு மேலையும் என்னால பொறுத்துக்க முடியாது இன்னைக்கு என் ஹஸ்பண்டை யாரோ அடிச்சு போட்டுட்டாங்க என்ன சொல்றீங்க ஆமா மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் என் ஹஸ்பண்ட் மார்டன் அண்ட் வேலைட்ஸ் கம்பெனில டைம் கீப்பரா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு தினமும் காலையில ஏழு மணிக்கெல்லாம் வீட்டுல இருந்து கிளம்பிடுவாரு இன்னைக்கு காலையில அப்படி வீட்டுல இருந்து ஒரு பத்து அடி கூட போயிருக்க மாட்டாரு யாரோ ரெண்டு பேர் அவர் முகத்தை கோட்டால மூடி இருக்காங்க ஒரு கேப்ல அவரை தூக்கி போட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் அவரை கடுமையா அடிச்சிருக்காங்க அப்புறமா அவரை ரோடு ஓரமா தள்ளி விட்டுட்டு அங்கிருந்து போயிட்டாங்க தனக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு அவரை யோசிக்கிறதுக்குள்ள ரோட்ல அடிபட்டு கிடந்திருக்காரு அங்கிருந்து பஸ் பிடிச்சு வீட்டுக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப கதி கலங்கி போய் உட்கார்ந்துருக்காரு ஓ இன்ட்ரெஸ்டிங் அடிச்சவங்க முகத்தை பார்த்தாரா குரல கேட்டாரா கிமி சம்திங் இல்ல இவர் முகத்தை கோட்டால இறுக்கி கட்டியிருந்தாங்க ஒண்ணுமே தெரியலன்னு தான் சொன்னாரு ஆனா ரெண்டு இல்ல மூணு பேர் இருக்கலாம்னு சொன்னாரு இதுக்கெல்லாம் காரணம் உங்க வீட்டுல தங்கி இருக்கிறவர்னு சொல்றீங்களா நாங்க பதினஞ்சு வருஷமா அதே வீட்டுல தான் இருக்கோம் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி எதுவுமே நடந்ததில்ல பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு என் கணவரை இழக்க நான் தயாரா இல்ல அதனால அந்த ஆளை இன்னைக்கே காலி பண்ண சொல்ல போறேன் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க இப்பதான் அந்த கேஸ் சூடு பிடிக்குது உங்க வீட்டுல தங்கி இருக்கிறவங்க மேல ஏதோ ஒரு பெரிய ஆபத்து சூழ்ந்திருக்கு அநேகமா அவனு நினைச்சுதான் அவங்க ஹஸ்பண்டை அவங்க அடிச்சிருக்கணும் காலையில கடுமையான பணி இருந்ததால அவங்க முகத்தை சரியா கவனிச்சிருக்க மாட்டாங்க அப்புறமா அது உங்க கணவர்னு தெரிஞ்சதும் அவர் அப்படியே விட்டுட்டு ஓடி இருக்கணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்றது நான் உங்க வீட்டுல தங்கி இருக்கிற ஆளை பார்த்தே ஆகணும் கதவை உடைச்சால வழிய அவரை பார்க்கவே முடியாது ஒண்ணு பண்ணலாம் நான் சாப்பாடு ட்ரைய வச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் கதவை திறக்கிற சத்தம் கேட்கும் அப்ப வேணும்னா முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் நிச்சயமா நாங்க ஒளிஞ்சிருந்து பாக்குற மாதிரி ஏதாவது இடம் இருக்கா அந்த ரூம்க்கு எதிரிலேயே ஒரு சின்ன ரூம் இருக்கு அங்க ஒரு பெரிய கண்ணாடி வச்சிருக்கோம் நீங்க கதவுக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கண்ணாடியோட ரிஃப்ளெக்ஷன்ல அவரை பார்க்கலாம் எக்ஸலன்ட் அவனுக்கு எப்ப நீங்க லஞ்ச் கொடுப்பீங்க ஒரு மணிக்கு ஓகே சோ அதுக்கு முன்னாடி நானும் வாட்ஸனும் உங்க வீட்டுல இருக்கோம் அன்னைக்கு மதியம் பன்னெண்டு மணி போல ஆர்மி ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிற மிஸ்ஸஸ் வாரன் வீட்டுக்கு நாங்க போன
அவங்களோடது ஒரு சின்ன மஞ்சள் நிற வீடு வீட்டில இருந்து கொஞ்சம் வடக்கு பக்கம் போனா அங்க பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியாக இருந்தது மிஸ்ஸஸ் வாரனோட வீடு ஆர்மே ஸ்ட்ரீட்டோட தெரு முனையில அமைஞ்சிருந்ததால அங்கிருந்து ஹாவே ஸ்ட்ரீட்டும் முழுசா தெரிஞ்சது அந்த ஸ்ட்ரீட் முழுக்க அடுக்கு மாடி ரெசிடென்சியல் பிளாட்ஸா இருந்தது அங்க பாருங்க நியூஸ் பேப்பர்ல போட்டிருந்த வெள்ளை முகப்போட உயரமான சிகப்பு வீடு அங்க பாருங்க அந்த வீட்டில் டூலெட் போர்டு போட்டிருக்கு மிஸ்ஸஸ் வாரன் வீட்டில் இருக்கிறவனுக்கு உதவி செய்கிறவன் அந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டு போக நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு வெல் மிஸ்ஸஸ் வாரன் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கா உங்கள் பூட்ஸை இங்கேயே விட்டுட்டு வாங்க எல்லாம் தயார் பண்ணி வச்சுட்டேன் மிஸ்ஸஸ் வாரன் நாங்கள் மறைஞ்சிருக்க அற்புதமான ஒரு இடத்த தயார் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அங்கே இருக்கிற கண்ணாடி ரிஃப்ளெக்ஷனில் எதிர் ரூம் கதவோட வியூ ரொம்ப கிளியராக தெரிஞ்சது அதே நேரம் அந்த கண்ணாடி ரூமில் இருக்கிற நாம தெரிய மாட்டோம் ஏன்னா அந்த ரூம் இருட்டாக இருந்தது அந்த ஆள் சொன்ன மாதிரியே ஒரு மணிக்கு லஞ்சுக்கான மணி அடித்தான் மிஸ்ஸஸ் வாரனும் அதே போல் லஞ்சை கொண்டு வந்து வச்சுட்டு படிக்கட்டு வழியாக கீழே இறங்கி போயிட்டாங்க நாங்கள் கண் கொட்டாமல் அந்த கண்ணாடி வழியாக அந்த வாசலையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் மிஸ்ஸஸ் வாரனோட காலடி சத்தம் குறையவே அந்த கதவு திறக்கிற சத்தம் கேட்டுச்சு கைப்பிடி மெல்ல திரும்பி கதவு மெல்ல திருந்தது உள்ளிருந்து ரெண்டு உள்ளியான கைகள் அந்த ட்ரைவ சேர்ல இருந்து எடுத்தது எடுத்த உடனே கதவை வேகமாக சாத்திடுச்சு சாத்துன அந்த கேப்ல ஒரு அழகான அதே சமயத்தில் ரொம்ப பயந்து போயிருந்த ஒரு முகத்தை என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது கதவை மூடின உடனே நானும் ஷெல்லாக்கும் அங்கிருந்து கீழே போனோம் நான் யோசிச்சது சரிதான் வாட்ஸன் ஆள் மாறட்டம் தான் நடந்திருக்கு ஆனா இப்ப உள்ள இருக்கிறது ஒரு பொண்ணு அவ சாதாரணமான பொண்ணா எனக்கு தோணல வாட்ஸன் ஷெலாக் நம்மள பாத்துட்டாங்களா என்ன அவள் அச்சுறுத்துற பல விஷயங்கள் வெளியில போயிட்டு இருக்குங்கிறது மட்டும் அவளுக்கு தெளிவா தெரியும் நான் யூகிக்கிறது சரினா ஏதோ பெரிய ஆபத்துல இருந்து தப்பிக்க அவங்க ஜோடியா லண்டனுக்கு வந்திருக்கணும் அவளோட பார்ட்னர் வெளியில இருந்து செய்ய வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்கிறதால அவள் இங்க சேஃபா விட்டுட்டு வெளியில அவரத பண்ணிட்டு இருக்கா காரணம் வெளியில வந்தா இப்ப உயிருக்கே ஆபத்து எந்த அளவுக்கு அவன் திறமசாலினா தான் தங்கிட்டு இருக்கிற வீட்டோட ஹவுஸ் ஓனர் கூட தெரியாம இதை பண்ணிருக்கான் அவ கையில எழுதாம பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்தது கூட தான் ஒரு பொண்ணுங்கிறத மறைக்கதா அவங்க ரெண்டு பேருக்குமான ஒரே கம்யூனிகேஷன் அந்த நியூஸ் பேப்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ஆனா ஏன் நீங்க அந்த பொண்ணோட முகத்தை கவனிச்சிங்களா வாட்ஸன் பேய் அரைஞ்ச மாதிரி இருந்தா அதுவும் இல்லாம மிஸ்டர் வாரன சில பேர் அட்டாக் பண்ணதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இதோ லைஃப் ஒரு டெத் பிரச்சனை மாதிரி தான் இருக்கு இவ்வளவு ஏன் அட்டாக் பண்ண வந்தவங்களுக்கு கூட இப்படி ஒரு ஆள் மாறட்டம் நடந்திருக்குன்னு தெரியாமலே இருக்கலாம் நாம நினைக்கிறத விட இது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன கேஸ் தான் வாட்ஸன் ஏன் ஷலோக் இவ்வளவு குழப்பமான கேஸ் நமக்கு தேவைதானா இதனால உங்களுக்கு எந்த லாபமும் இல்லையே லாபத்துக்காக இல்ல வாட்ஸன் இது துப்பறியும் கலைக்காக நீங்க மெடிசன் ப்ராக்டிஸ்ல இருக்கும்போது எத்தனை பேருக்கு இலவசமா வைத்தியம் பண்ணிருப்பீங்க அது நான் ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்காக பண்றேன் அதே தான் கல்விக்கு ஒருபோதும் முடிவே கிடையாது வாட்ஸன் இதை நான் ஒரு புது விஷயத்த கத்துக்கிற ஒரு வாய்ப்பா தான் பாக்குறேன் பணத்துக்காக இதை நான் பண்ணல இதை எப்படியாவது ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்தே ஆகணுங்கிறது தான் எனக்கான ஃபீஸ் இன்னைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ள இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டிடலாம் நாங்கள் திரும்ப மிஸ்ஸஸ் வாரன் வீட்டுக்கு போகும்போது நல்லா இருட்டி இருந்துச்சு வீடுகள்ல இருந்து வர விளக்கு வெளிச்சம் மட்டும்தான் நடக்கிற பாதையை காட்டுச்சு நாங்கள் மிஸ்ஸஸ் வாரன் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் போகும்போது எதிரில் இருந்த செகப்பு பில்டிங்ல ஆள் நடமாட்டம் தெரிஞ்சது அந்த ரூம்ல யாரோ இருக்காங்க ஆமா எனக்கும் அவரோட ஷேடோ தெரியுது அதோ திரும்ப வந்துட்டார் பாருங்க கையில ஏதோ மெழுகுத்தி வேற வச்சிருக்காரு மிஸ்ஸஸ் வாரன் வீட்டு மாடியவே அவர் ஒத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு ரூம்ல இருக்கிற அந்த பொண்ணு பாக்குறாளான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டார் போல வாட்ஸன் அவன் கைகள் அசைது பாருங்க நியூஸ் பேப்பர்ல போட்டிருந்த சிக்னல் இதாதான் இருக்கணும் ஒரு வாட்டி அசைச்சிருக்க ஸோ அதோட அர்த்தம் ஏனு வரும் அடுத்தது கவனிங்க இருபது வாட்டி அசைச்சிருக்க ஸோ அது டீனு வரும் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பார்த்தா அட் இப்ப பாருங்க இன்னொரு டீ ரெண்டாவது வார்த்தையா இருக்கலாம் இப்படியே இது கொஞ்சம் நேரம் நீடிச்சிச்சு முடிவுல அவர் கை அசைவுகளை கவுண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது அட்டன்டா அப்படின்ற வார்த்தை வந்துச்சு இதுல ஒரு அர்த்தமும் இல்லை வாட்ஸ் அட்டன்டா ஒருவேளை மூணு வார்த்தைகளா இருக்கலாம் ஒரு ஆளோட இனிஷியல்ஸா கூட இருக்கலாம் அப்பையும் நடுவில் இருக்கிற ஏ டி டிஇ தனியா எந்த அர்த்தத்தையும் கொடுக்கலையே வாட்ஸன் ஷலோக் மறுபடியும் கை அசைக்கிறார் பாருங்க மறுபடியும் அதே வார்த்தை தான் நல்லா கவனிங்க பர்ஃபெக்ட் மறுபடியும் அதே தான் என்னதான் சொல்ல வர இதோட மூணு தடவை அட்டன்டா அட்டன்டான்னு 
ஓ இப்ப திரும்ப உள்ள போயிட்டானா உங்களுக்கு ஏதாவது புரியுதா வாட்ஸ்அப் ஏதோ அவங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச சீக்ரெட் மெசேஜ் போல இருக்கு ஓ மை டியர் வாட்ஸ்அப் ஏதோ ஒரு மெசேஜ் இல்ல அது இட்டாலியன் அந்த ஏங்கிற எழுத்து ஒரு பொண்ணை குறிக்குது இட்டாலியன்ல அட்டன்ட் ஆனா ஜாகிரதை கண்டிப்பா இது ஒரு அர்ஜென்ட் மெசேஜ் தான் இருக்கு இல்லைனா மூணு தடவை ஏன் சொல்லு ஆனா எதுல இருந்து ஜாகிரதையா இருக்கணும் ஏ வை திரும்ப வரான் பாருங்க திரும்ப அதே போல ஒரு மெழுகுவத்தியை வச்சுக்கிட்டு அவர் ஜன்னல் ஓரத்துல வந்து நின்றார் மறுபடியும் கையாசைக்க ஆரம்பிச்சார் இந்த முறை ரொம்ப வேகமா அசைக்க ஆரம்பிச்சார் என்ன சொல்ல வராருங்கிறத ஃபாலோ பண்றதே ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது மறைஞ்சு போச்சு அந்த ஜன்னல் முழுக்க ரொம்ப இருட்டாயிடுச்சு ஏன் இப்படி திடீர்னு அந்த மெசேஜ் தடப்பட்டு போகணும் திடீர்னு அங்க இருந்து எந்திரிச்சார் ஏதோ தப்பா இருக்கு நம்ம உடனே போலீஸ்க்கு தகவல் சொல்லி ஆகணும் ஆனா இங்க இதை எப்படி பாதியில விட்டுட்டு போறது ஷலாக் நான் வேணா போலீஸ் கிட்ட போகட்டுமா நாம போறதுக்கு முன்னாடி இது நிஜமாவே ஏதோ ஆபத்தை குடிக்கிறதானா இல்ல யாராவது விளையாடுறாங்களான்னு கன்ஃபார்ம் நாங்க திரும்ப மிஸ்ஸஸ் வாரன் வீட்டு மாடிய பார்த்தப்ப அந்த பொண்ணோட கவலையான முகம் மட்டும் பாதி வெளிச்சத்துல தெரிஞ்சது அதே சமயத்துல நீளமான கோட் போட்ட ஒரு உருவம் எங்களை நோக்கி வந்தது அந்த உருவம் எங்களை நெருங்கி வந்துகிட்டே கை காமிச்சது நான் ரொம்ப பதறி போயிட்டேன் ஆனா நல்ல வேலைய வந்தது ஸ்காட்லாண்டியா டிடெக்டிவ் மிஸ்டர் கிரெக்சன் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் மிஸ்டர் கிரெக்சன் நீங்க எங்க இங்க நீங்க வந்து அதே காரணத்துக்காக தான் நானும் இங்க வந்திருக்கேன் ஆமா நீங்க எப்படி இதுல இன்வால்வ் ஆனீங்க அத விட்டு தள்ளுங்க நீங்க அந்த ஜன்னல்ல பாத்தீங்களா எது அந்த ஜன்னல் வழியா ஒரு ஆள் கை அசைச்சு சிக்னல் காட்டிட்டு இருந்தான் திடீர்னு ஏதோ ஒன்னு ஆயிடுச்சு நான் இத போலீஸ் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணனும் யோசிச்சிட்டு இருந்தோம் நல்ல வேளை இப்போ நீங்களும் இங்க இருக்கீங்க நீங்க இங்க இருக்குறது தான் எனக்கு இன்னும் பலத்தை கொடுக்குது ஷர்லாக் இந்த பில்டிங் குள்ள போயிட்டு வர்றதுக்கு ஒரே வழி தான் இருக்கு சோ அவனை நம்ம எப்படியும் பிடிச்சிடலாம் யார வெல் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் இந்த தடவை நாங்க உங்களை முந்திட்டோம்னு நினைக்கிறேன் நாங்கண்ணா அந்த சமயத்துல தூரத்துல ஒருத்தர் மெதுவா குதிரை வண்டியில இருந்து இறங்கி நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தார் அவர் கையில ஒரு சாட்டையும் இருந்தது அவர் எங்க கிட்ட வந்த உடனே இன்ஸ்பெக்டர் கிரேக்சன் எங்களுக்கு அவரை அறிமுகப்படுத்தி வச்சார் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் டாக்டர் வாட்சன் இதுதான் மிஸ்டர் லிவர்டன் பிங்கர்டன் அமெரிக்கன் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஏஜென்சியில இருந்து அமெரிக்காவோட பிரபலமான டிடெக்டிவ் மிஸ்டர் லெவர்டனா வாவ் சார் ப்ளீஸ் டு மீட் யூ மிஸ்டர் லெவர்டன் பார்க்க ரொம்ப அமைதியானவரா தெரிஞ்சார் கிளீன் ஷேவ் ஷார்ப்பான முகம்னு ஆல் ஒரு யங் பிசினஸ்மேன் மாதிரி இருந்தார் என் உயிர் ஆபத்துல இருக்கு மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் எப்படியாவதும் ஜார்ஜியானாவ பிடிச்சே தீரணும் என்னது யூ மீன் ரெட் சர்க்கிள சேர்ந்த கிரிமினல் ஜார்ஜியானோ ஓ இப்போ இங்கிலாந்து வரைக்கும் அவன் பேர் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சா வெல் அமெரிக்காவில் அவன் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பேரோட கொலைக்கு காரணமாக இருக்கான் ஆனால் எங்களால் அவனை நெருங்க கூட முடியலை நியூயார்க்லேருந்து அவன் லண்டன் வந்த செய்தியை கேட்டு கடந்த ஒரு வாரமாக அவனை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கான் கடைசி அவனை தோ அந்த செகப்பு வீட்டு மாடியில் தான் பார்த்தோம் அந்த வீட்டுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு ஒரே வழி தான் இருக்குது ஸோ அவன் எங்களை தாண்டி வெளியே போயிருக்க முடியாது நாங்கள் இங்கே வந்ததுலேருந்து மூணு பேர் வெளியே வந்தாங்க ஆனால் அதில் அவன் இல்லை மிஸ்டர் லெவர்டன் ஷெர்லாக் அவன் கை அசைச்சு ஏதோ சிக்னல் பண்ணிகிட்டு இருந்ததை பார்த்து தான் சொன்னார் அவருக்கு அதை பற்றி இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஷெர்லாக் நாங்கள் பார்த்ததை முழுசாக அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் இதை கேட்டதுமே மிஸ்டர் லெவர்டன் வாயடைச்சு போயிட்டார் ம் அவனும் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுறான் ஏன் அப்படி தான் இருந்தாகணும் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு ரகசிய சிக்னலை அவன் கூட்டாளிக்கு கொடுக்கணும் அப்படி சிக்னல் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது ஏன் திடீர்னு நிப்பாட்டணும் அவன் சொல்ல வந்த ஆபத்து நெருங்கடிச்சுன்னு தெரிஞ்சதும் அங்கிருந்து உடனே வெளியேறி இருக்கணும் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க மேல போய் பாக்கலாம்னு சொல்றேன் ஆனா நம்ம கிட்ட தான் வாரண்ட் இல்லையே அது பிரச்சனை இல்ல தடை செய்யப்பட்டு பூட்டப்பட்ட இடத்துக்குள்ள அவன் அத்துமீறி நுழைஞ்சிருக்கான் இது போதும் பயன்படுத்தி கதவை முட்டி தொடர்ந்தார் 
நான் உடனடியாக வெளியே அங்கே இருந்த ஒரு மெழுகுவத்தியை பற்ற வச்சேன் அந்த மெழுகுவத்தி வெளிச்சத்தில் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருந்தது அந்த வீட்டோட தரையில் ஒரே ரத்தமாக இருந்தது அதை யாரோ மெதிச்சிட்டு நடந்த கால் தடங்களும் இருந்தது எங்கள் விளக்கோட வெளிச்சத்தில் அந்த காலடி தடங்களை அப்படியே பின்தொடர்ந்தோம் அது உள்ள ஒரு ரூமுக்கு போச்சு இன்ஸ்பெக்டர் கிரெக்சன் அந்த ரூமோட கதவியும் முட்டி திறந்தார் அந்த ரூமுக்குள்ள பெரிய உருவத்தோட ஒரு ஆள் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்தார் அவரோட முகம் பார்க்கவே ரொம்ப அச்சுறுத்துற மாதிரி இருந்தது அப்புறம் அங்கே கீழே இருந்த ரத்தம் அவர் உருவத்தை பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அகோரமாக காட்டுச்சு அவ்வளவு பெரிய உருவ அமைப்பு இருக்கிற ஆளை எது இவ்வளோ கொடூரமாக தாக்கி இருக்க முடியும்னு யோசிச்சு அவர் வலது கையில் ஒரு கத்தி இருந்தது அவர் நெஞ்சில் இன்னொரு கத்தி ஆழமாக இறங்கி இருந்தது ஓ காட் இது ஜார்ஜியானோ தான் நம்மளை யாரோ முந்திட்டாங்க மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் இங்க பாருங்க ஜன்னல் ஓரமா மெழுகுவர்த்தி ஷெல்லாக் அந்த மெழுகுவர்த்திய எதிர் ஜன்னலுக்கு வெளிப்புறமா கைய வெளியே நீட்டி மேலையும் கீழையுமா அசைச்சார் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அத ஊதி அணைச்சு வெளியே தூக்கி போட்டார் ஹோம்ஸ் என்ன பண்றீங்க அது கண்டிப்பா உதவியா இருக்கும் ஷெல்லாக் அவங்க ரெண்டு பேரும் பாடி ஆறாயிரத பாத்துக்கிட்டே பெரிய யோசனையில நின்னுகிட்டு இருந்தார் நீங்க இங்க ஒளிஞ்சு இருந்த போது மூணு பேர் வெளியில போனதா சொன்னீங்கல்ல அவங்கள கவனமா பாக்க முடிஞ்சதா ஆமா அதுல தார்கா நல்லா தாடி வச்சுக்கிட்டு ஒரு முப்பது வயசு ஆளை பாத்தீங்களா அவன் தான் கடைசியா வெளியே போனான் அவன் தான் அவன் தான் அதை செஞ்சிருக்கான் அவனை பத்தி நம்ம விவரம் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இந்த காலடி தொடம் ஒண்ணு போதும் நிச்சயமா இல்ல மிஸ்டர் ஓம் லண்டன்ல எத்தனை லட்சம் பேர் இருக்காங்க இதுல அவனை நாம எப்படி பிடிக்கிறது அவங்க உதவி செய்வாங்க ஷெல்லாக் சொன்னதுமே நாங்க எல்லாரும் வாசல திரும்பி பார்த்தோம் அங்க உயரமா வசீகரமா ஒரு பொண்ணு நின்றுட்டு இருந்தாங்க நாங்க மிஸ்ஸஸ் வார்னரோட வீட்டில் பார்த்தது இவங்களை தான் அவங்க மெதுவாக அந்த ரூமுக்குள்ளே நடந்து வர ஆரம்பித்தாங்க அங்கே எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த அந்த கேண்டில் வெளிச்சத்தில் அவங்க கவலையான முகம் தெளிவாக தெரிஞ்சது அவங்க கண்கள் இறந்து கிடந்தவரையே ஒத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது அவனை கொண்டுட்டிங்களா ஓ காட் அவனை ஒரு வழியை கொண்டுட்டிங்க அவங்க ஒரு நிமிஷம் நிம்மதியாக பெருமூச்சு விட்டாங்க அவங்க முகத்தில் ரொம்ப சந்தோஷம் தெரிஞ்சது ரூமை சுற்றி அவ்வளோ ஆனந்தமாக டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கைகளை தட்டி தன்னை அறியாமல் சந்தோஷத்தில் துள்ளி குதிச்சாங்க ஒரு வகையில் அவங்கள பார்க்க சந்தோஷமாக இருந்தாலும் இப்படி ஒரு சூழலில் அவங்க நடந்துக்கிட்டது எங்கள் எல்லாரையும் குழப்பத்துக்கு உள்ளாக்குச்சு திடீர்னு நினைவுக்கு வந்து ஒரு ஓரமாக போய் நின்றுக்கிட்டாங்க நீங்கள் எல்லாரும் போலீஸ் தானே நீங்கள் தானே இவனை கொண்டது நாங்கள் ஸ்காட்லாண்ட் யார்டிலிருந்து போலீஸ் தான் வந்திருக்கோம் ஜெனாரோ எங்க அவர் தான் என் கணவர் ஜெனாரோ லூக்கா என் பேர் எம்எல்ஏ லூக்கா நாங்கள் நியூயார்க்கில் இருந்து இங்கே வந்தோம் ஜெனாரோ இங்கே இருக்கேன்னு சிக்னல் காட்ட போய் தான் நான் அவ்வளோ வேகமாக ஓடி வந்தேன் நான் தான் உங்களை வர வச்சேன் ஆனால் எப்படி உங்கள் சீக்ரெட் கோடை கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்றும் அவ்வளோ கஷ்டமாலாம் இல்லை எனக்கு வீணின்னு நான் கையை சச்சா நீங்கள் வருவீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஷெல்லா கூட திறமையை பார்த்து அந்த பெண் ஆச்சரியம் அடைஞ்சாங்க இல்லை எனக்கு புரியல அப்போ யார் யார் இவனை கொண்டிருப்பா என் கணவர் ஜெனாரோவா ஆனால் எப்படி அவங்க பேசுறது நிப்பாட்டினாங்க ஆனால் அவங்க முகத்தில் ஒரு பெருமை தெரிஞ்சது என் கணவர் என் கணவர் தான் இவனை கொண்டிருக்கணும் அவர் ரொம்ப திறமசாலி இந்த மாதிரி ஒரு ஆளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு உண்மையிலேயே நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவர் நீங்க யாரு என்ன மனநிலை இருக்கீங்கன்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியல ஆனா நீங்க சொன்னதை வச்சு பார்க்கும்போது உங்க ஹஸ்பண்ட் ஒரு பெரிய குற்றத்தில் ஈடுபட்டிருக்காருன்றது மட்டும் தெளிவா புரியுது நீங்க எங்களோட போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் வர வேண்டியிருக்கும் ஒரு நிமிஷம் மிஸ்டர் கிரெக்ஸன் அவங்களே ரொம்ப குழப்பத்தோட என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாம எதோ பேசிட்டு இருக்காங்க இங்க பாருங்க மிஸ்ஸஸ் லூகா உங்க கணவர் இவரை கொலை செஞ்சதுக்காக கைது செய்யப்படல நீங்க இப்ப எது சொன்னாலும் அது அவருக்கு எதிராக திரும்ப கூட வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா அவர் இவனை கொன்னதுக்கு ஏதாவது நியாயமான காரணம் இருந்தா நீங்க எங்க கிட்ட சொல்லலாம் முழு விவரமும் தெரியாம எங்களால உங்களுக்கு உதவ முடியாது ஒரு வழியா ஜார்ஜியானோ செத்துட்டான் எனக்கு அதுவே போதும் அதுவே எனக்கு பெரிய நிம்மதியை கொடுக்குது இந்த மாதிரி ஒரு மிருகத்தை கொன்னதுக்கு எந்த ஜட்ஜா இருந்தாலும் என் கணவரை பாராட்ட தான் செய்வாங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கிறது எல்லாத்தையும் உள்ளதை உள்ளபடி அப்படியே வச்சுட்டு மிஸ்ஸஸ் லூக்காட ரூமுக்கு போய் இவங்க சொல்றத முழுசா கேட்டுட்டு ஒரு முடிவுக்கு வரும் கொஞ்ச நேரத்துல நாங்க எல்லாரும் மிஸ்ஸஸ் வார்னோட மேல் மாடியில இருந்து ரூம்ல இருந்தோம் மிஸ் லூக்கா என்ன சொல்ல போறாங்கன்றத கேட்க நாங்க எல்லாம் ஆவலா உட்காந்துகிட்டு இருந்தோம் அவங்க பேசின பாஷையில கொஞ்சம் இட்டாலியன் கலந்திருந்தாலும் புரியும்படி இருந்தது எங்க அப்பா கிட்ட தான் ஜெனாரோ வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாரு கொஞ்ச நாள்லேயே நாங்க காதல் வயப்பட்டோம் அவர்கிட்ட பணம்
என் நகைகள் எல்லாத்தையும் வித்து அமெரிக்கா போனோம் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம நியூயார்க்ல செட்டிலானோம் ஆரம்பத்துல எல்லாம் எங்களுக்கு சாதகமா தான் போச்சு ஜினாரோ டீட்டோ கேஸ்டலேட்டோ அப்படிங்கிற ஒரு இட்டாலியன் ஆளுக்கு முக்கியமான கேஸ் ஒன்று ஜெயிச்சு கொடுத்தாரு கூடிய சீக்கிரமே என் கணவரும் அவரும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டாங்க கேஸ்டிலோட்டி ஒரு பெரிய ஃப்ரூட் இம்போர்ட் பிஸ்னஸ் நடத்திட்டு இருந்தார் அவங்க கம்பெனியில் முந்நூறு பேர் வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்ச நாள்லேயே கேஸ்டிலோட்டி என் கணவரை அவங்க கம்பெனியோட ஹெட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஆக்குனார் அவருக்கும் குடும்பம் எதுவும் இல்லாததுனால என் கணவரை அவர் பையன் மாதிரி பார்த்துக்கிட்டார் ஒரு பெரிய வீடை எங்களுக்கு அன்பளிப்பாக கொடுத்தாரு வாழ்க்கை நல்லபடியாக போயிட்டு இருந்துச்சு அப்போ தான் திடீர்னு கார் மேகம் மாதிரி ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்துச்சு ஒரு நாள் ராத்திரி என் கணவர் அவர் கூட அந்த ஜார்ஜோனாவை கூட்டிகிட்டு வந்தார் அவனோட அந்த பெரிய உருவ அமைப்பும் அந்த கோரமான குரலும் என்னை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுச்சு அவன் பார்க்கறது நடக்கிற விதம் எல்லாமே மிருகத்தனமாக இருந்துச்சு அவன் கண்ணில் நம்ம பட்டோம்னா நம்மளை அரெஸ்ட் பண்ணி வச்ச மாதிரி நம்ம உட்காந்துருவோம் அப்படி ஒரு தன்மை அவன்கிட்ட இருந்துச்சு நல்ல வேலை இப்போ அவன் செத்துட்டான் அவன் டெய்லி டெய்லி எங்கள் வீட்டுக்கு வர ஆரம்பித்தான் எங்கள் நிம்மதியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கெடுத்தான் என் கணவரும் அவன் கூட இருக்கும்போது அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தார் இது பல நாட்கள் தொடர்ந்துச்சு அவனுக்கு ரொம்ப பயந்து போய் என் கணவர் நடந்துட்டுருக்காருன்னு புரிஞ்சுது ஒரு நாள் அவன் இல்லாத சமயத்தில் என்ன பிரச்சனைன்னு நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவர் சொன்னதை கேட்டு நான் ஆடி போயிட்டேன் என் கணவர் சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ரொம்ப முரட்டுத்தனமாக நடந்துட்டு இருந்திருக்காரு சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகள் பொருளாதார நெருக்கடின்னு பல விஷயங்கள் அவருக்கு வாழ்க்கை மேலேயும் அரசியல் அமைப்புகள் மேலேயும் ஒரு கசப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தது சமூகத்துக்கு எதிராக தன்னோட வெறுப்பை காட்டிக்கிற விதமாக அவர் ரெட் சர்க்கிள்னு ஒரு தீவிரவாத அமைப்பில் போய் சேர்ந்துட்டார் அந்த அமைப்போட கொள்கைகள் கோட்பாடுகள் எல்லாம் ரொம்ப கொடுமையாக இருந்தது ஒரு தடவை அவங்க கூட போய் சேர்ந்துட்டா திரும்ப வெளியே வர வாய்ப்பே இல்லை அவங்களோட தப்புகளை பார்த்து என் கணவர் அங்கேருந்து விலக நினச்சார் நாங்கள் அமெரிக்காவுக்கு வந்த அப்புறம் ரொம்ப நாளைக்கு அவங்கள பார்த்து நினைப்பே வராமல் சந்தோஷமாக இருந்தார் ஆனால் அவர் அந்த அமைப்பில் சேர்த்து விட்ட ஜார்ஜானும் அவரை தேடி வந்ததும் எல்லாம் தலகீழாக ஆயிடுச்சு ஜார்ஜோனாவுக்கு இன்னொரு பேர் டெத் அவன் எங்கே போனாலும் சாவு நிச்சயம் அந்த அளவுக்கு ஒரு கொடூரமான மனுஷன் ஜார்ஜானோ இட்டாலியன் போலீஸ் கிட்ட இருந்து தப்பிக்க அமெரிக்கா வந்தான் ரெட் சர்க்கிளோட புது பிரான்ச்சை அமெரிக்காலையும் ஆரம்பித்தான் அதில் செயல்பட ஆட்களை திரட்டிட்டு இருந்தான் அப்படி தான் என் கணவர் மறுபடியும் அவன் கண்ணில் பட்டார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவன் ஒவ்வொரு வாட்டியும் எங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போதும் என் மேலே அவனுக்கு ஒரு தப்பான எண்ணம் இருக்குதுன்னு எனக்கு புரிஞ்சுது ஒரு நாள் என் கணவர் இல்லாத சமயத்தில் என்னை கட்டி பிடிச்சி பலவந்தமாக முத்தம் கொடுத்தான் ஒரு மிருகத்தோட கைப்பிடியில் மாட்டின மாதிரி நான் அவன்கிட்டருந்து தப்பிக்க ரொம்ப சிரமப்பட்டேன் நல்ல வேலையாக என் கணவர் அப்போ வீட்டுக்கு வந்துட்டார் அவனை தடுக்க முயற்சி பண்ணார் ஆனால் அவன் என் கணவர் அசுரத்தனமாக தாக்கிட்டு வெளியே போயிட்டான் கொஞ்ச நாள் கழித்து நிலமை கட்டுக்கடங்காமல் போகிற மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு இந்த அமைப்புக்கான பணம் எல்லாமே சில பணக்கார இட்டாலியன்ஸை பிளாக்மெயில் பண்ணுறதன் மூலமாக தான் வந்துச்சு கடைசியாக அவங்க என் கணவரோட பாஸ் ஆன கேஸ்லோட்டி கிட்ட பணம் கேட்டு மிரட்டினாங்க ஆனால் அவர் அவங்களுக்கு எதிராக போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டாரு அது அவங்க மத்தியில் பெரிய அதிருப்தியை ஏற்படுத்திடுச்சு கேஸ்லோட்டி வீடை வெடி வச்சு அழிக்க அவங்க திட்டம் போட்டாங்க அந்த திட்டத்தை என் கணவர் தான் நிறைவேற்றணும் முடிவெடுத்தாங்க தனக்கு வாழ்க்கை கொடுத்த முதலாளிக்கு எதிராக எப்படி செயல்படுறதுன்னு என் கணவர் நில குலைஞ்சு போயிட்டார் இது எல்லாமே அந்த ஜார்ஜியானோட திட்டமாக தான் இருந்திருக்கணும்னு எங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுது எங்கள் நிம்மதியை கெடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ எங்களை சுற்றி இருக்கவங்களோட நிம்மதியை அவங்க கெடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என் கணவர் ரொம்ப குழம்பி போய் பித்து பிடிச்ச மாதிரி ஆயிட்டார் அன்றைக்கி ராத்திரி முழுக்க நானும் என் கணவரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆறுதலாக இருந்தோம் எப்படியாவது இதை கடந்து வந்துடலான்னு யோசிச்சு அடுத்த நாள் காலையில் லண்டனுக்கு போயிடலான்னு திட்டம் போட்டோம் புறப்படுறதுக்கு முன்னாடி கேஸ்லோட்டிக்கு எதிராக நடக்கிற முழு சதியும் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு போலீஸ்லையும் தகவல் அனுப்பிட்டோம் கேஸ்லோட்டி நூறு சதவீதம் பாதுகாப்பாக இருக்காருன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் அமெரிக்காலேருந்து நாங்கள் கிளம்பணும் மீதி உங்களுக்கே இப்போ தெரிஞ்சிருக்கணும் அவங்க எங்களை இங்கேயும் பின்தொடர்ந்து வந்தாங்க பழி வாங்குற உணர்ச்சியோட ஜார்ஜானோ ஒரு வெறி பிடிச்ச மிருகம் மாதிரி அலைஞ்சான் அவனோட மிருகத்தனத்தை பற்றி அமெரிக்கா இட்டாலி முழுக்க பல கதைகள் இருக்கு என்னோட பாதுகாப்புக்காக என் கணவர் பல அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணி என்னை இங்கே தங்க வச்சார் தான் பிடிப்பட்டாலும் நான் பாதுகாப்பாக இருக்கணுன்றதுல ரொம்ப திட்டவட்டமாக இருந்தார் அமெரிக்கன் அண்ட் இட்டாலியன் போலீஸோட இணைஞ்சு தொடர்ந்து செயல்பட்டுட்டு இருந்தார் நியூஸ் பேப்பர்
ஆனால் இன்னையோட சிக்னல்ஸ் பாதியில் தடப்பட்டு போகவே அது ஜார்ஜானாவோட செயல்னு எனக்கு நல்லா புரிஞ்சுது ஆனால் நல்ல வேலையாக என் கணவர் எல்லாத்துக்குமே தயாராக இருந்தார் எனக்கு தயவு செஞ்சு இதை சொல்லுங்கள் ஜென்டில்மேன் என் கணவர் செஞ்சதுக்கு அவருக்கு தண்டனை எதுவும் கிடைக்குமா வெல் மிஸ்டர் கிரக்சன் இங்கிலாண்டு இது எப்படின்னு தெரியாது ஆனால் இது அமெரிக்காவில் நடந்திருந்தால் அவங்க கணவரை பாராட்ட தான் செஞ்சுருப்பாங்க அது நான் என் உயர் அதிகாரிகிட்ட பேசி தான் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் அவங்க சொன்னதெல்லாம் உண்மையாக இருக்குன்ற பட்சத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களுக்கும் அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஆனால் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நீங்கள் எப்படி இந்த கேஸில் வந்தீங்கன்றது தான் எனக்கு இன்னும் புரியலை கல்வி தான் கிரிக்ஸன் கற்றுக்கிற ஆர்வம் தான் என்னை இங்கே கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்கு வெல் வாட்ஸன் உங்கள் ஆர்டிகல்ஸில் எழுத இன்னொரு சுவாரஸ்யமான கேஸ் கிடச்சிருக்கு ஓ அண்ட் பை த வே மணி எட்டாயிடுச்சு தேட்டரில் இன்னும் ட்ராமா போயிட்டு தான் இருக்கும் இப்போ கிளம்புனா மீதி இருக்கிற பகுதியாவது பார்க்கலாம்